என்னோட பேர் தீபா ஐ எம் அன்ஸ்கூலிங் பேரண்ட் இன்னைக்கு அன்ஸ்கூலிங் பற்றி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் அன்ஸ்கூலிங்னா என்ன ஹோம் ஸ்கூலிங்னா என்ன அன்ஸ்கூலிங்னா என்ன இது மாதிரி சின்ன சின்ன டேர்ம்ஸ் இது எல்லாமே எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் நம்மளோட கிட்ஸ் ரிலேட்டட் ஸோ அது பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் எல்லோரும் ஸ்கூலில் போய் தான் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா நானும் அப்படி தான் படிச்சுருக்கேன் நீங்களும் அப்படி தான் படிச்சுருப்பீங்க பட் இந்த ஸ்கூல் இல்லாமல் நம்மளால் படிக்க முடியுமா டிகிரி இல்லாமல் நம்மளால் சர்வைவ் ஆக முடியுமா ஸோ இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் இது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயங்க நிறையா படிக்கணும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் இது எங்கேயும் சொல்லித்தரல நான் வந்து ஹோம் ஸ்கூல் பண்ண ஆரம்பித்தப்ப என்னோட என்னோடய டாட்டருக்கு வந்து நான் ஹோம் ஸ்கூல் பண்ணப்ப நான் எங்கேயும் ஸ்கூலில் போய் படிக்கலை எனக்கு இதை பற்றி காலேஜில் எங்கேயும் டீச் பண்ணலை நானாக படித்தேன் இது என்னது இது என்ன விஷயம் ஸ்கூல் இல்லாமல் நம்மளால் படிக்க முடியுமா அப்படின்னு ஸோ அப்படி கண்டுபிடிச்ச விஷயங்கள நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸ்கூலில் எல்லோரும் படிக்கிறோமா கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆமாம் ஸ்கூலில் படிக்க தான் போகிறோம் பட் ஸ்கூல் இல்லாமல் நம்மளால் படிக்க முடியுமா நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க அது எப்படி ஸ்கூலுக்கு போகாமல் எப்படி நம்மளால் படிக்க முடியும் ஸ்கூலில் தானே நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்லித்தராங்க மேக்ஸ் சொல்லித்தராங்க சயின்ஸ் சொல்லித்தராங்க ஹிஸ்ட்ரி சொல்லித்தராங்க ஜாகிரஃபி சொல்லித்தராங்க இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் வீட்டில் வச்சு சொல்லித்தருவீங்க ஸோ இதே டவுட் எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா அதே டவுட் தான் எனக்கும் இருந்துச்சு ஸ்கூலில் மட்டும்தான் படிக்க முடியுமா ஸ்கூல்லையும் படிக்கலாம்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி வீட்லேயும் படிக்கலாம் வெளியிலையும் படிக்கலாம் நம்ம பார்க்குற எல்லா விஷயங்கள்லேருந்தும் படிக்கலாம் எஜுகேஷன் வந்து ஹேப்பன்ஸ் எவ்ரிவேருங்க அதுக்கு ஒரு இடம் கிடையாது ஸோ அப்படி நம்ம பிலீவ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக ஸ்கூல் இல்லாமல் படிக்கலாம் ஸ்கூல் வேண்டான்னு சொல்லலை ஸ்கூலுக்கு போகிறது தப்புன்னு சொல்லலை ஸ்கூல் வந்து டோட்லி யூஸ்லெஸ்னு சொல்லலை பட் எல்லாரும் சேம் இல்லை இல்லையா எல்லாரும் வந்து ஒரே மாதிரி படிக்கலை எல்லாருக்கும் ஒரே விஷயங்கள் தான் பிடிக்கும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப எஜுகேஷன் மட்டும் எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே விஷயத்தை படிக்கணுமா அப்படி யோசிச்சு தான் நாங்கள் அன்ஸ்கூல் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ நம்ம சமைக்கிறது எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு சாம்பார் வைக்கிறோம் சாம்பாரில் ஒரு ரெசிபி தராங்க அந்த ரெசிப்பியில் சொல்கிறாங்க இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் இந்த மசாலா போடணும் வெங்காயம் இவ்வளோ போடணும் தக்காளி இவ்வளோ போடணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ரெசிபி தராங்க பட் எல்லோரும் அதே ரெசிப்பியை ஃபாலோ பண்ணுறோமா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா நம்மளோட தேவைக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு மிளகா போடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க சில பேருக்கு காரம் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு ரெண்டு மிளகா வந்து பத்தாமல் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் தேவைப்படலாம் ஸோ அதே மாதிரி அந்த ரெசிப்பியில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் மேக்ஸாக இருக்கலாம் சயின்ஸாக இருக்கலாம் இந்த சப்ஜெக்டை எவ்வளோ படிக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த இண்டிவிஜுவலோட ஆசை எனக்கு மேக்ஸ் பிடிக்கலாம் ஆனால் சயின்ஸ் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஸோ நான் அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக இந்த வயசுக்குள்ளே இவ்வளோ சயின்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல ஏன் ஏன்னா காலேஜ் போனால் எனக்கு சயின்ஸ் தேவையில்லைனா நான் ஆர்ட்ஸ் எடுக்க போகிறேன் ஸோ இவ் இவ்வளோ இவ்வளோ விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அன்ஸ்கூலிங் சைல்ட் லெட் லேர்னிங்னு சொல்லுவோம் நம்மளோட குழந்தைங்க எதை விரும்புகிறாங்களோ அதை படிக்க விடுவோம் ஏன் அப்படின்னா சில்ட்ரன் வந்து பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க்கிங்க தி ஆர் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் தி ஆர் வெரி செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் ஆஸ் லாங் ஆஸ் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து இஸ் அவங்களோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறப்ப ஸோ என்னோட மகளுக்கு மேக்ஸ் பிடிக்கல அப்படின்னா நான் மேக்ஸை கஷ்டப்பட்டு திணிச்சு திணிச்சு சொல்லி கொடுத்தேன்னா அது மனசில் ஏற போகிறதில்ல அது ஒரு ஹாப்பியான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை நம்ம சந்தோஷமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி படிக்கிற நாலேஜ் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டே ஆகும் இல்லை என்ன பண்ணுவோம் படிப்போம் இப்போ எக்ஸாமில் எழுதுவோம் அதோட மறந்துடுவோம் அதை நம்ம படித்தோம் அதை நம்ம லைஃப்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகிறதில்ல ஏன் ஏன்னா அது நம்ம மனசில் இல்லை நம்ம அதை மறந்துடுறோம் ஸோ அன்ஸ்கூலிங் என்ன பண்ணுது எனக்கு மேக்ஸ் இப்போ படிக்க பிடிக்கலையா நீ படிக்க வேண்டாம் பத்து வயசில் படிக்கிறேன்னு சொல்கிறியா பத்து வயசில் ஸ்டார்ட் பண்ணு மூணு வயசில் இருந்து பத்து வயசு வரைக்கும் நீங்கள் என்ன மேக்ஸ் படிக்கிறீங்களோ அதை ப்ராபப்ளி ஒரே நாளில் அன்ஸ்கூல் பண்ணுறப்ப முடிச்சிடலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறப்ப 
ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட்காக வெயிட் பண்ணணும் அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்க ஏன்னா நம்மெல்லாம் ஸ்கூலில் படித்து வெளியே வந்திருக்கோம் என்னடா இன்றைக்கி ஒன்றுமே பண்ணலையே இன்றைக்கி மேக்ஸ் படிக்கலையே இன்றைக்கி சயின்ஸ் படிக்கலையே அப்படிங்கிற பயம் இருக்கும் பட் பொறுமையாக பேஷண்ட்டாக வெயிட் பண்ண பழகணும் அப்படின்னா திங்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் டு ஹேப்பன் இது நான் சும்மா சொல்லலை எங்கேயும் புக்கில் வாசிச்சு சொல்லலை இது வந்து என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் என்னோட டாட்டர் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ்லேருந்து நாங்கள் ஹோம் ஸ்கூல் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் ஒன் இயர் ஸ்கூலுக்கு போனோம் அண்ட் அந்த ஒன் இயரும் ஏன் போனால் அப்படின்னா நான் வந்து அதை பற்றி படிச்சுக்கிறதுக்காக அவளுக்கு ஸ்கூல்னா என்னென்னு தெரியறதுக்காக ஸோ நாங்கள் ரொம்ப யோசித்தோம் என்னென்னலாம் ஃப்யூச்சரில் பிரச்சனை வரலாம் அப்படின்னு யோசித்தோம் அதை யோசித்து அவளுக்கும் டைம் கொடுத்து அவள் என்னைக்கு வேணான்னு சொன்னாலும் அன்னைக்கு இன்மையிலேருந்து அன் ஸ்கூல் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் ஸோ இன்னைக்கு அவளுக்கு டுவெல்வ் இயர்ஸு அண்ட் இந்த இந்த சிக்ஸ் இயர்ஸில் தேர் வாஸ் நோ டேர்னிங் பேக் இப்போது என்னால் முடிஞ்சா இஃப் ஐ கேன் கோ பேக் இன் டைம் ப்ராபப்ளி அந்த ஒன் இயர் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் கூட பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு தான் போய் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வி ஹேவ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் இட் இஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரிபடி உங்களை எல்லாரையும் பிடிச்சி இழுத்து நீங்கள் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகாதீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அன் ஸ்கூல் பண்ணணும் ஹோம் ஸ்கூல் பண்ணணும்னு சொல்லலை உங்கள் உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லையா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கா உங்கள் உங்களோட பிள்ளைங்களை பார்த்து என்னடா இவ்வளோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தினமும் எழும்பி கிளம்பி ஸ்கூலுக்கு ரெடியாகி போய் வந்து ஒரு நிமிஷம் ரெஸ்ட் இல்லாமல் படித்து டியூஷன்ஸாக ஓடி வாழ்க்கைனா என்னென்னே தெரியாமல் வளர்றாங்களே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு தான் இந்த அன்ஸ்கூலிங் ஹோம் ஸ்கூலிங் கான்செப்ட்லாம் இதை பற்றி நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இன்டர்நெட்லேயே இருக்குது நான் கூகுள் பண்ணி கூகுள் பண்ணி தான் படித்தேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்களும் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு ஓப்பன் மைண்டோடு இல்லை முடியாது ஸ்கூலுக்கு போகாமல் படிக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை விட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன இருக்குதுன்னு கூட பார்க்க மாட்டீங்க ஸோ என்னதான் இது எப்படி படிக்கலாம் ஸ்கூலுக்கு போகாமல் அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ப்ராபப்ளி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி முடியலனா மேபி ஆல்ரெடி அன் ஸ்கூல் பண்ணவங்களையோ ஹோம் ஸ்கூல் பண்ணவங்களையோ மீட் பண்ணி பேசி பாருங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களுக்காக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள்